தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகெங்கிலும் பல நாடுகளுக்கும் சென்று வாழ்ந்து அங்கு வாழ்வதோடு மட்டும் அல்லாமல் அங்கு வாழும் சமூகத்தில் தனக்கான ஒரு முதிரையை பற்றி வருகிறார்கள் பல தமிழர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் ஆஹ் தான் வாழும் சமூகத்தில் கலைகளுக்காக பல முன்னெடுப்புகளை செய்து பல செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கலை சார்ந்த பல செயல்களில் அஹ் தங்களுக்கான ஒரு முதிரையை பதித்து பல பரிசுகளையும் பல விருதுகளையும் வெல்வதில் இவர்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அது போல இன்று நாம் சந்திக்க இருப்பது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் அதாவது அமீரகம் எனப்படும் நமது நாட்டில் துபாயை சேர்ந்த ஒரு குழுவினரை அமீரக குறுநாடக குழு என்னும் ஒரு பெரும் விழாவில் பங்கெடுத்து நினைப்பதெல்லாம் என்னும் ஒரு குறுநாடகத்தை வழங்கி பல பரிசுகளையும் விருதுகளையும் வென்ற இந்த குழுவினரை இன்று உங்களுக்காக சந்திக்கின்றோம் தலை நிமிர்ந்த தமிழர்கள் என்னும் இந்த பகுதியில் இது போன்ற பல நல்ல தமிழர்களை உங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்துவதில் தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி பெருமை கொள்கிறது இன்று உங்களுக்காக அமீரக குறுநாடக குழுவில் பங்கு பெற்று பல விருதுகளை வென்ற நினைப்பெறெல்லாம் குழுவினர் அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 இந்த குழுவோட இந்த குழுவோட இளம் இயக்குனர் திரு அரவிந்த் பாரதி அவர்கள் அரவிந்த் பாரதி நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சூப்பரா இருக்கு அமீரக குறுநாடகம் அமீரக குறுநாடகம் இந்த இந்த பெரு விழாவில ஒரு பங்கெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் முதல்ல உங்களுக்கு எப்படி தோணிட்டு இந்த இளம் வயதுல ஒரு கதையை வந்து எழுதி இயக்குறதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் கிடையாது ஓகே எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தாலும் இயக்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரும் ஒரு பெரும் சவால் தான் இல்லையா ஆஹ் இந்த வயசுல உங்களுக்கு அந்த ஆர்வமும் அந்த ஒரு பலமும் எப்படி வந்ததுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் குருநாடக விழான்றது அது தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி எங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஒரு பண்டிகை தான் ஏன்னா போ ஒரு ஒரு பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ஆஹ் நாங்க எல்லா குருநாடகத்துக்கும் குறும்பட ஆஹ் குறும்படத்துக்கும் எங்களோட எண்ணிக்கை அனுப்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது ஃபுல்லாவே எனக்கு அப்பா முன்னாடி போன வருஷம் போனது முந்தூறு வருஷம் எல்லா வருஷங்களுமே அவங்க இயக்கிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட எழுதி ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி அந்த ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட எப்படி ஒரு ஒரு மேடை நாடகமா உருவாகுது பேப்பர்ல இருந்து எப்படி ஆஹ் நாடகத்துக்கு போகுது அப்படின்றது எனக்கு நான் ரொம்ப வருஷமா பார்த்துட்டு வரேன் ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் அந்த அந்த ஒருத்தவங்களோட அவங்க யோசிக்கிறத பிராக்டிக்கலா ஒரு மக்கள் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஒரு படைப்பா மாத்துறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த சவால் அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த டைம் வழக்கமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த இளம் வயதினர் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல பேசுறதுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய சவால் தான் அவங்களுக்கு ஆஹ் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சமய ஒரு காலகட்டத்துல வந்து தமிழ்ல ஒரு நாடகத்தை இயக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இல்லையா உங்களுக்கு தமிழ் நல்லா எழுத படிக்க தெரியுமா எனக்கு எழுத தெரியாது ஆனா ஓரளவுக்கு படிக்க தெரியும் படிக்க தெரியும் இல்லையா நானும் நானும் ஒரு துபாய் கிட்னால சின்ன வயசுல இருந்து வீட்டுல படிச்ச தமிழ் தான் வீட்டுல ஆஹ் சொல்லி கொடுத்த தமிழ் தான் அது எனக்கு ஸ்கூலா இருந்ததுல ஸ்கூல்ல படிச்சது இல்ல ஆனா தெரியும் சரி இப்போ இந்த இந்த கதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன இந்த கதையை வந்து நீங்க தேர்ந்தெடுத்து அஹ் உங்களுக்கு தரப்பட்டதா லைக் வந்து நீங்க நீங்க தேர்ந்தெடுத்து இயக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இல்லைன்னா உங்க தந்தையார் வந்து இந்த கதையை கொடுத்து நீ இதை இயக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரா உங்க கிட்ட ஆஹ் அப்பா வந்து ஒரு ஒரு நாள் மத்தியானம் ஃபர்ஸ்ட் சரி நாம கதை பண்றத ஒரு கதையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயமா ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதுக்கு இன்னும் இப்ப வந்து அந்த அந்த விஷயம் வேற மாதிரி ஒரு உருவாக்கி உருவாக்கி போதான உருவாக்கி உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களோட அவங்களோட ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் அதுக்கப்புறமா அவங்க சொன்னாங்க அவங்களே தான் சொன்னாங்க நிச்சயமா இந்த டைம் உருவாக்கிட்டு நீ இதை இயக்க முடியுமா உங்ககிட்ட கேட்டாங்க இல்லையா 
வெரி குட் சரி இப்போ இந்த கதை வந்து அவர் கொடுக்கும் போது வந்து இந்த கதைக்கான மெருகேற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உனக்கு இருக்குன்னு தோணிதா என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நீ கொண்டு வந்த அதுல இல்லன்னா அவர் கொடுத்த கதையை நீ அப்படியே வந்து இயக்கி கொடுத்தியா இந்த கதையை அவங்க கொடுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு ஜானரா இல்லாம ஒரு காமெடியில இருந்து அப்படியே ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு கொஞ்சம் இமோஷன் அளந்த ஒரு எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆனதுனால எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அது அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்ல இல்ல அதை எப்படி மக்களுக்கு காட்ட போறோம் அப்படின்றதுல வந்து ஆஹ் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஸோ அதனால அதே அந்த விஷயத்த நாங்க இப்ப புதுமையா ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தோம் எல்இடி ஸ்கிரீன இல்ல அந்த வீடியோ வந்துட்டு இருக்கும் ஐஸ்வர்யா அவங்க ரொம்ப அற்புதமா நடிச்சிருக்காங்க அவங்க நடந்து வந்துகிட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு கதா தந்தா அப்படியே அவங்களே வந்து அவரு மேஜிக்கல் ரியலிசம் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு போய் பண்ணது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு புதுமையான ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் மாணவரா நீங்க வந்து பல புதுமையை வந்து இதுல கொண்டு வரணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்க இல்லையா நீங்க நினைச்ச ஏதாவது ஒரு 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 புதுமையான விஷயத்தையோ அல்லது வந்து நீங்க நினைச்ச வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஐடியாவை வந்து உங்களால இதுல கொண்டு வர முடிஞ்சதா முதல் இயக்கம் தான் உங்களுக்கு இது ஒரு டெபியூ பர்ஃபார்மர் தான் நீங்க ஒரு டெபியூ டைரக்ஷன் தான் உங்களுக்கு நீங்க படிக்கிற உங்களோட பின்புலம் உங்களோட கல்வி பின்புலம் வச்சு நான் கேட்கிறேன் இதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவை நீங்க வந்து புகுத்திருக்கீங்களா இந்த இந்த விதத்த சின்ன ஐடியான்னு சொல்ல போனா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்இடி ஸ்கிரீன் அந்த ஒரு விஷயம் புது ஐடியா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு நான் ட்ராமா நிறைய பாத்துட்டு வரேன் ஆஹ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் ஆனா அவங்க நின்று நிறுத்தி பேசினதுக்கு அப்புறம் அவங்க மற்றவங்க பேசுறதுன்றது எனக்கு அது அது செயற்கையா இருக்கும் ரொம்ப செயற்கையா இருக்கிறதுனால நானும் சரி அப்பாவும் சரி புதுமைன்னு சொல்லலாம் திரு சசி அவர்களே அமீரகத்துல பல மேடைகள் கண்டவர் நல்ல ஒரு பேச்சாளர் நீங்க பல நாடகங்களையும் குறும்படங்களையும் இயக்கி கவிதை கவிதைத்தனமான கதைகளை வழங்குவதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு விற்பனர்னே சொல்லலாம் பல நல்ல கதைகளை கொடுத்திருக்கீங்க அமீரக குறுநாடக குழுக்கும் சரி ஆஹ் அமீரக வாச என்னது அமீரக நாடக ரசிகர்களுக்காக நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஆஹ் அதற்காக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு எப்பயுமே உண்டு ஆனா இந்த முறை நீங்க எழுதின கதையை நீங்க இயக்காம ஒரு இளம் இயக்குனர் கிட்ட கொடுக்கணும் அது உங்க மகன் கிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைச்சது எதனால எனக்கு வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு எழுத்து தான் ரொம்ப ஈர்ப்பான ஒரு விஷயம் அதனால நான் வழக்கமாவே அதுதான் நான் ஆசைப்படுவேன் எழுதி வேற யாராவது இயக்கினா நல்லா இருக்கும்னு தோணும் ஏன்னா அது இயக்குதல் என்பது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் அது மட்டும் இல்லாம வேலை அதிகம் அப்ப சுமை அதிகம் அவர் அதுக்குன்னு பயிற்சி எடுத்து வந்துகிட்டு இருக்காருன்னும் போது அவ்வளவுதான் அதுல வேற ஒண்ணும் இல்ல அது அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு இந்த தடவைக்கான அவகாசமும் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது ஒரு ஒன் ஒன்னரை மாதம் அதுக்குள்ள நம்ம பண்ணணும் இதுக்கு நடுவில் ஊருக்கு வேற ஒரு ஒன்றரை மாசம் போயிட்டு வர வேண்டிய வெக்கேஷன் டைம் இருந்தது அதனால அவங்ககிட்ட பையன்ட்ட கேட்டேன் ஏ உன்னால இத பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு உடனே சரி ஓகே கடைக்கான கடைக்கான நாயகர்களை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்களா இல்லனா ஒரு இயக்குனரா அவர் தேர்ந்தெடுத்தாரா அதுல உங்களுடைய இன்புட்ஸ் என்ன உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன இல்ல வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அது இப்ப எந்த எந்த பாயிண்ட்ல யார் என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னு எங்களுக்கே தெரியாது நாங்க அது மூணு பேருமே உட்கார்ந்து டிசைட் பண்றது தான் நான் அரவிந்த் இல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் எழுதும் போது என் மைண்ட்ல ஒரு ஆளு யாரையாவது ஒருத்தவங்க நினைச்சு எழுதுவேன்ல அது எழுதும் போதே அவர்கிட்ட நான் பேசும்போது சூப்பர்னு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி ரொம்ப ஹாப்பி ஆகல அது அது அப்படியே தான் ப்ராசஸ் அப்படிதான் போகும் முதல்ல யார தேர்ந்தெடுத்தீங்க கதை நாயகியா நாயகரா யார தேர்ந்தெடுத்தீங்க இல்ல நான் வந்து மைண்ட்ல வந்து இதுக்கு கதை நாயகி வந்து ஐஸ்வர்யா மைண்ட்ல இருந்துகிட்டேதான் இருந்தாங்க பட் ஐஸ்வர்யாவால பண்ண முடியுமா என்னன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்த
ஏன்னா கல்லூரி அதுக்கு ரிஹர்சல் வரணும் முன்னாடி மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல இதுக்கு முன்னாடி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்கனவே ஐஸ்வர்யா நம்மள்ட்ட பண்ணிருக்காங்க ஒரு டிராமால இப்ப எப்படி சூழல்னு தெரியலன்றதுனால அதை அப்புறம் அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் என் மைண்ட்ல இந்த கேரக்டர் வச்சு எழுதலாம்னு எழுதிட்டு மத்த கேரக்டர் எல்லாம் இது பண்ற அந்த ரெண்டு முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் வந்து நான் நடிக்கிறதா எல்லாம் முதல்ல நினைக்கவே இல்லை நான் எந்த கேரக்டர்லயுமே நான் நடிக்கிறதா நான் நினைச்சு இது வரைக்கும் எதுவுமே எழுதுனதே கிடையாது இந்த தடவை அப்படி ஒரு சூழல் ஆயிடுச்சு வேற வழி இல்லாம அப்ப மத்தபடி அவரும் நானும் அரவிந்த் நானும் மீனா எல்லாம் உட்காந்து நம்ம ப்ரொடியூசரோட உட்காந்து சேர்ந்து பேசி அதுக்கப்புறம் நண்பர் நம்ம இவர் கணேசன் அவர்லாம் நாங்க எந்த ஒரு இது கலை இது சார்ந்து எதை எழுதினாலும் போனாலும் உடனே அவர்கிட்ட கணேசன் அவர் நார்மலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சிம்மன் எல்லாமே நம்ம ஒரு டீம் தானே எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அவங்க இதுல வந்து எந்த நாடகத்துக்கு இல்லாம ஒண்ணு சொன்னாங்க எல்லாம் சேர்ந்து முக்கியமான கதாபாத்திரத்தை நீங்க நடிச்சிருங்க அப்படின்னாங்க யார் சொன்னது யார் சொன்னது இந்த சஜஷன் வந்து எனக்கு முதல்ல சொன்னது வந்து நண்பர் கணேசன் இத நீங்க தான் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு டைலமால இருந்தது ஏன்னா இத சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ரிஹர்சல் அவங்க பண்ண சொல்றத விட எழுதுனவரே பண்ணிட்டா ஒரு ஆளு நல்லா இருக்கும் மேடை வந்து புரிதல் இல்ல ஆக்சுவலா நான் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் தமிழ் தண்ணி நடிப்பு எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் மேடைக்கு வந்து நடிப்பதற்காக போகவே இல்லை நடிப்பு வேண்டாம் நம்ம இதுதான் மினிக்ரி நடிப்பு இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தாச்சுன்றதுனால இவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பவானி சொன்னாங்க நீங்க தான் பண்ணணும்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஒய்ஃப் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே டேரக்டர் சொன்னாரு இதை நான் டிசைட் பண்ணாம நீங்க எல்லாமே டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க அவருக்கு வந்து ஒரு மேடை அதாவது ஒரு ஒரு நிகழ்த்து கலைஞனா அவருக்கு அந்த என்ன மேடையில வந்து நடிப்பதற்காக பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஒப்புமை கிடையாது அவருக்கு எதுக்கு நீங்க நடிக்கணும் வடிவமும் அந்த மேடையில அந்த பொருத்தமான இது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவங்களதான் நான் பண்ண சொல்லுவேன் சி நம்ம பண்ணணும்ன்றது என்னுடைய ஆசையே கிடையாது நாடகம் சரியா வரணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் அது அப்படிதான் நாங்க எல்லாமே பாக்குறது அதுதான் வேற ஒண்ணு இல்லனா முதல்ல இதுல கொஞ்சம் நான் மைண்ட்ல வச்சிருந்த தினக்கர் இன்னைக்கு அவர் வர முடியல நான் தினக்கரை மைண்ட்ல வச்சிருந்தேன் தினக்கர் வந்து கொஞ்சம் டைலமால இருந்தாரு அவருக்கு முடியுமா ரொம்ப போர்ஸா பேசுற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவருடைய வாய்ஸுக்கும் அவருடைய அந்த பேஸ் அவருக்கு எப்பயுமே ஒரு சிரித்த முகம் அந்த சிரித்த முகத்தை வச்சு கோபத்தை காட்ட முடியுமான்றதும் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டைலமா இருந்தது முகமூடி கொடுத்துட்டீங்களா ரெண்டு பேருக்கும் அவரு முகமூடி நீக்கப்பட்ட முகத்தை பார்த்தா நாங்க எல்லாமே சிரிப்போம் அவரே சிரிப்பாரு அதனால ஆனா உண்மையா கிருஷ்ணா தினக்க ரெண்டு பேர் இருந்து கிருஷ்ணாவுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வந்து வித்தியாசமா இருந்தது அவருடைய பார்வை அவருடைய நிக்கிறது நல்லா விரப்பா நிக்கிறது தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருந்தது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் மேபி உள்ளுக்குள்ள அவங்க ரொம்ப சாஃப்டான பர்சனா இருப்பாங்களா இருக்கும் ஆனா அந்த கேரக்டர் அவங்க சூட்டை தான் ஆனாங்க தேர்ந்தெடுக்கணும்ாங்கிறது <laughs> 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 ஒரு வேற ஒரு பிளேவர் ஒண்ணு கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறமா ஐஸ்வர்யாவாக இருக்கட்டும் துருவ் அண்ட் நான் பண்றது நான் பண்றது துருவ் பண்றது ஐஸ்வர்யா பண்றது அது எல்லாமே ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் மூணு பேரும் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய நடிப்பு மிக பெரும் பாராட்ட பெற்றதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் ரொம்ப அழகா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க உங்களோட அந்த அந்த ஒரு அந்த நடிப்பை கொண்டு வரதுக்கு அல்லது வந்து அந்த கேரக்டரா நீங்க மாறதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எஃபர்ட் நீங்க எடுத்திருந்தீங்க அது சொல்லுங்க உங்களோட முயற்சி அல்லது உங்களோட முன்னெடுப்புகள் என்னவா இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க நடிப்பை நீங்க கொடுத்திருந்தீங்கன்னு கேள்விப்படும் சொல்லுங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க 
Thank you so much, Aunty. And the Kondu, when we are solving another go full and full credit, Kondu, now Sasha and Kagram could have been. You know, the because I still remember when a first rehearsal for more than that, like dialogues and a couple of clear out there, uh, and you know, I, and the Kondu overall storyline, more than that, there is another okay. So in the Madam Popper, the Madam Kada character in the Madam, a pink color, more than that, there is your first rehearsal for more than that. The first rehearsal, then I think we had only four rehearsals. Oh, so the other rehearsal, you want the now, in the end, in the Madri. என்ன மாதிரி மூச்சு விடணுங்கிறதுல இருந்து எந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி எப்ப பாக்கணுங்கிறதுல இருந்து ஃபுல்லா எல்லாமே அஹ் அரவிந்தும் சசியாங்கில வந்து சொன்னதா அண்ட் சசியாங்கலோட ட்ராமால வந்து நீங்க எப்ப பாத்தீங்கன்னாலும் அவர் எப்பவுமே வந்து அவரோட பாட்டு வந்து அது வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கா அமைச்சிருவாரு ஸ்கிரிப்ட மட்டும் ஃபுல்லா படிச்சு சோ அந்த மாடியுலேஷன் எப்படி இருக்கணும் இந்த இடத்துல இது இந்த மாதிரி பேசணும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இமோஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ நிறைய வந்து எஸ்பெஷலி அந்த லாஸ்ட் வீக்ல வந்து நிறைய அதே திருப்பி திருப்பி கேட்டு எனக்கு நானே திருப்பி திரும்ப பயமா பேசிண்டு சோ இட் வாஸ் இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஆல் ஆஃப் தேட் ஆனா டெஃபினெட்லி லைக் ஃபுல் ஃபுல் கிரெடிட் டு சஷியாங்கல் சரி அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருந்ததுன்னு பரவலா பேசிருந்தாங்க அந்த மாடுலேஷன் நீங்களே முடிவு பண்ணி பண்ணதா அல்லது அதுவும் உங்க இயக்குனர் அல்லது உங்க கதை கதையாசிரியர் சொல்லி கொடுத்ததா இப்படிதான் இந்த கேரக்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்களா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என்னன்னா என் கேரக்டர் வந்து மூணு பெரிய பெரிய டைலாக்ஸ் இருந்தது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு டைலாகும் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷன்ல இருக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அந்த அவங்க துரத்திட்டு வராங்க பின்னாடி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு பதட்டத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னாங்க செகண்ட் வந்து அந்த யூனோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையனுக்கு இப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அது இன்னொரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆகினி அந்த ஒரு கிரீஃப் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க தேர்ட் டைலாக் வந்து ஃபுல்லா ஃபுல்லா அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஒரு கோவம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஒரு இமோஷன் வந்து இந்த டைலாக் இப்படிதான் பேசணும் இந்த டைலாக் இந்த இமோஷனோட பேசணும் இது எப்படி பேசணும் அப்படின்ட்டு வந்து நடிப்பு உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது லைக் வந்து அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால நீங்க வந்து உங்களோட என்ஹான்ஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லன்னா நீங்க உங்களோட ஃபுளோல நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா அந்த லாஸ்ட் சீன் வந்து எஸ்பெஷலி லைக் சசியாங்கலோட அந்த மோனலாக் இருந்தப்போ ஐ திங்க் ஸ்டேஜ்ல எல்லாருக்குமே லைக் விர் ஆல் ஃபீலிங் ஆஃப் ஹிஸ் இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் த்ரோ தான் பிகினிங்ல வந்து எஸ்பெஷலி அங்கிள் சொன்ன மாதிரி தினக்கர அங்கிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹிஸ் அ வெரி ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் ஆனால் அவர் எப்ப வந்து அவர் உள்ள வந்தாலே அவர் மூஞ்சை பார்த்தாலே எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்திருந்தது ஏன்னா ரிஹர்சல்லே வந்து அவர் ஃபுல்லா கவச்சு போட்டு அவர் மூஞ்சை பார்க்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் ஐ திங்க் அது அன்னைக்கு வந்து ஸ்டேஜ் போகும்போது யூ கேன் இஃப் யூ ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபீலிங் இல்ல ஸ்டேஜ்ல போன உடனே லைக் யூ ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் கெட் தர் வெரி நைஸ் அரவிந்த் இந்த நாடகத்துக்கான என்னென்ன பரிசுகள் கிடைச்சது அதை பத்தி விவரங்கள் சொல்லுங்களேன் இந்த நாடகத்துக்கு மூன்று பரிசுகள் கிடைச்சது சொல்லுங்க இரண்டாம் பரிசு இரண்டாம் பரிசு ஃபார் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் நம்ம ஐஸ்வர்யாக கிடைச்சது அடுத்ததாக இரண்டாம் பரிசு ஃபார் பெஸ்ட் மியூசிக் கணேஷ் அங்கிள் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் டைரக்டரா எனக்கு கிடைச்சது வெரி குட் திரு கணேசன் அவர்கள் நம்மோட இணைந்திருக்காரு கணேசன் சார் சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய அனுபவம் இந்த நாடகத்துக்கான அஹ் உங்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது அஹ் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் அப்படியே உங்களால உள்வா உள்வாங்கி ஒரு இசையமைக்க முடிஞ்சுதா அஹ் உங்களோட அனுபவத்தை சொல்லுங்க சார் ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் ரமாமலர் உங்களுக்கு வணக்கம் அதாவது மியூசிக்குன்னு வந்து பரிசு கொடுத்துருக்காங்க அது ஆக்சுவலாக என் பேர் இருந்ததே தவிர இது ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் டீம் ச இவங்க பேசுனதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா சஷி அண்டு அதுதான் இப்போ அரவிந்துக்கும் அந்த அந்த பாணி வந்திருக்கு சஷி டீம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து சஷி இன்க்ளூட்ஸ் அரவிந்த் ஆல்சோ ஓகே ரைட் இவங்களோட ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இவங்களோட ஒர்க் பண்ணும் போது நம்பர் ஒன் மெத்தாடிக்கலா ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து நம்ம நிறைய பேர் நாங்க எல்லாமே கத்துக்கிட்டது அவங்கள்ட்ட இருந்து என்னன்னா வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட கொடுத்துட்டு ஓகே நீங்க போய் மனப்பாடம் பண்ணிட்டுவாங்கன்னு இல்லாம அந்த ஸ்கிரிப்டோட அந்த பாயிண்ட் ஒன் டு பாயிண்ட் எண்டு ரெண்டுத்துலயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரு டயலாக் பேசி எந்த மாடுலேஷன்ல பண்ணணும்னு கரெக்டா கையில கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இது எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் போதே நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு வந்தாலே அது ஆக்சுவலா அவ்வளவ
அரவிந்த் பாரதி வந்து ரொம்ப அழகா இதை வந்து ரொம்ப அழகா கையாளினார் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா அது வந்து இப்போ சசி எழுதிந்தாலும் சசி மாதிரி இந்த நல்லா எழுதக்கூடியவங்க நடிக்கக்கூடியவங்களோட அவங்களுடைய சிப்லிங்ஸ் அல்ல அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் இருக்கும் அவங்கள கம்பேர் பண்ணியே வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து அரவிந்த் வந்து இந்த இந்த நாடகத்துல அவர் வென்றிருக்காருனு நம்ம சொல்லலாம் நிச்சயமா அது நான் கண்ணால நான் பார்த்தேன் அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன்லயும் ரைட்டு அந்த இது அந்த சின்சியாரிட்டி கரெக்டா இந்த இந்த பாயிண்ட் அங்கு எனக்குமே எனக்கு கரெக்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவா சார் அங்கு இந்த பாயிண்ட்க்கு இந்த பாயிண்ட்க்கு இது பண்ணுங்கன்னு மியூசிக் சம்பந்தமா வந்து நான் சொல்லணும்னா என்னன்னா வந்து சசியோ இல்ல இப்ப அரவிந்த் பாரதி அவங்க மியூசிக் போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப நாள் மியூசிக் எல்லாம் வேண்டாம் அவங்களே இது அன்னைக்கு இது போட்டீங்க இல்லையா இது போடுங்க அது போடுங்க இப்போ அதுதான் நான் கேட்க வந்தேன் எந்த சீனுக்கு என்ன மியூசிக் வேணும்ங்கறத முதலே சொல்லிட்டாங்களா அவங்க அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா ஸ்கிரிப்டோடே அவர் வந்துருவாரு இது இன்ஃபேக்ட் சசி ரெட்ட அரவிந்த் வந்து உட்கார்ந்தாங்க என் சிஸ்டம் முன்னாடி நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து எனக்கு இந்தந்த பாயிண்ட்ல இது இதுதான் எமோஷன்ஸ் வேணும் இப்ப இந்தந்த மியூசிக் வேணும் அப்படின்ட்டு சோ எல்லாத்தையும் கிட்ட கிட்ட கிடக்குன்னு அந்த பாயிண்ட்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நைட்லயே உட்காந்து எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அந்த ஃபுளோ எக்ஸப்ட் ரெண்டு மூணு சீன் அந்த கடைசியில அந்த எமோஷன்லா வர ரெண்டு கட்டங்கள் ஒண்ணு வந்து அந்த அந்த பைக்கர்ஸ் என்ட்ரி மூணு சொல்லணும் பைக்கர்ஸ் என்ட்ரி தென் இவ ஐஸ்வர்யா பேசினது அதுக்கு அடுத்தது வந்து சசிகுமார் பேசுறது இந்த பைக்கர்ஸ் என்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கும்போது சர்ப்ரைசிங்லி எங்க டீம்ல இருக்கிற யங்கஸ்ட் மெம்பர் அவர் வந்து சாஸ்வத் அங்கிள் அப்படின்னு மறுநாளை காலையில எனக்கு வாட்ஸ்அப் வருது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் போட்டு இந்த பைக்கர் சென்டர் அவரே வந்து கராஜ் பாண்ட்லயோ இல்ல அவர் சாப்ட்வேர்ல மியூசிக் போட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சாரு என்னன்னா <laughs> 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 ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டு வருவோம் அந்த இடத்துல ஒரு அப்படின்னு நினைச்சு அது பியூர் ராகமாவே நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பல ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் அனுப்பிச்சேன் அந்த நேரத்துல வந்து இவரு நம்ம சிம்மன் அடுத்து சொல்லணும் சிம்மன் வந்து பின்பக்கம் தான் உட்காந்துருக்காரு ஆனா ஹி இஸ் ஆக்சுவலி கிரேட் அசட் டு அஸ் அவர் ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன பண்ணுவாருனா அவருக்கு மியூசிக் தெரியாதுன்னு அவர் சொல்லிப்பாரு ஆனா பாத்தீங்கன்னா வந்து அவரு டக்கு 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 டக்குன்னு நீங்க இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அது பண்ணலான்னு சோ நான் கொடுத்த நிறைய ஆப்ஷன்ல வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணது சிம்மன் அதை பைனலைஸ் பண்ணது வந்து அரவிந்த் பாரதி அண்ட் சசி சூப்பர் சூப்பர் சோ இந்த மியூசிக்னு சொன்ன அந்த பெருமைகள் இது இத்தனை பேருக்கு தான் தேவை என் பேர் தான் என் பேர் இருந்து தவிர நான் ஒன்லி நான் வந்து இது ஏதோ ஒரு படத்துல வரும் இல்லையா அவர் வந்து அவர் அவர்தான் மாப்ள அவர் போட்டுக்க சட்ட என்னோடதுங்கற மாதிரி நான் தான் வின் பண்ண ஆனா அவங்க எல்லாம் தான் இருந்து தவிர இது இந்த பெருமை எல்லாம் இவங்களுக்கு தான் சேரும் வெரி குட் சிம் இல்ல இந்த இல்ல இல்ல சிம்மனுடைய பங்களிப்பு அதுல ரொம்ப ஏன்னா ஒரு மூணு ரிஹர்சல் ரெண்டு ரிஹர்சல் நாங்க வந்து வித் பிஜிஎம் ஒருத்திகைகள் <laughs> 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 அப்புறம் அப்படின்னா அவரை புரிஞ்சுக்குவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டா அந்த டைம்ல எந்த டைம்ல கரெக்டா வரும் அதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சு அவர் வந்து அவருக்கு தெரியும் இந்த டிராமாக்கு லைட்டிங் எங்க வேணும் இந்த டிராமாக்கு வந்து மியூசிக் எங்க வேணும்ன்றது தெரியும் அது மிகப்பெரிய கோஆர்டினேஷன் லக்கிலி கிட்டத்தட்ட எல்லா நாடகங்களுக்கும் என்னுடைய நாடகங்களுக்கும் லைட்டிங் அண்ட் ஒளி 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 அமைப்பு திரு சிம்மன் சிம்மன் அவர்களே 
மேடைக்கு வரவும் ஆஹ் உங்களை பத்தி எவ்வளவு அழகான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லுங்க சார் இது இந்த இந்த கதையோட்டத்துக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு என்னவா இருந்தது என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ நீங்க கொடுத்தீங்க அது வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா அல்லது வந்து ஆஹ் ஏதாவது வந்து நீங்க நீங்க சொல்லி அதை எடுத்துக்காத விஷயங்கள் சிலது இருக்கா இன்னும் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம் தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்க சார் இல்ல இதுல ஆல்ரெடி வந்து சசி கணேசன் அரவிந்த் பாரதி எல்லாரும் பேசிட்டாங்க என்னோட பங்களிப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் தி ஸ்கின்ஸ் மட்டும்தான் இது வந்து இவங்க எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணதுல என்னோட பாட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னு வேணா நம்ம சொல்லலாமே தவிர இது வந்து நான் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணேன்னு சொல்றதுக்குலாம் இங்க ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா இது ஸ்கிரிப்ட் ஆகுது அவரு அவ்வளோ 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 அழகா எழுதியிருக்காரு அதுக்கு மேல அதை டைரக்ட் பண்ணது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அதுக்கு மேல அவர் கணேசன் மியூசிக் போட்டது சூப்பரா இருக்கு நடிச்சவங்க துரு ஐஸ்வர்யா இவங்க எல்லாருமே நல்லா பண்ணிட்டாங்க அப்ப நம்ம ஏதாவது ஒன்னு ஏதாவது கொஞ்சமாவது பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு அப்படின்றதுனால பின்னாடில இருந்து எனக்கு வந்து இது ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம்னா கூட அதுக்கு முன்னாடி டிராமா முடியறதுல இருந்தே எனக்கு வந்து உள்ள ஒரு டென்ஷன் ஓடிட்டே இருக்கும் நம்ம கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் கரெக்டா முடிச்சிடணும் இது ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் இது இருக்கு செகண்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்குன்ட்டு பட் இதுல வந்து கணேசனோட பாட்டு இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சசியோட இதுல ஒண்ணு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நம்பரிங் போட்டு கரெக்டா வச்சுக்காங்க இந்த நம்பரிங்க்கு எது எப்ப பிளே ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டா இது ஃபர்ஸ்ட் சீன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன் போட்டு ஐஃபோன் போட்டு இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் எல்லாமே வந்து கணேசன் அது யூஸ் பண்ணிருந்தாலும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுல நேமிங் கன்வென்ஷனும் இருக்கும் அதுக்கு மேல நம்ம பண்றது அந்த டயத்துக்கு அவங்க பேசுறப்ப ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் கரெக்டா அந்த லைட் வரணும் கரெக்டா அந்த சவுண்ட் வரணும் இது யோசிச்சு பாருங்க இவங்க எல்லாரும் இவ்வளவு தூரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இது கூட பண்ணலாம் அப்புறம் என்ன இருக்கு அதுதான் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது இல்லையா ஒரு டீம் ஒர்க் இருக்கும் போது கூட வந்து ஒருத்தர் கிட்டே இன்னொருத்தர் கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அதுல வருது இல்லையா இவங்க நல்லா பண்ணும் போது அதை பார்த்து நம்ம திரும்ப நம்ம கிட்டே ஒரு ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண முடியுமா நம்ம அவங்கள விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஏதாவது செய்ய முடியுமான்ற ஒரு போட்டி மனப்பான்மையும் இருக்கும் ஆனா அந்த போட்டி வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு போட்டியாவும் இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 பேசும் புஷ்சித்திரமேல இருந்து இசை உதவி கணேசன் தான் பேர் போட்டு அவர்தான் அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தது எல்லா ஆறு நாடகங்கள்ல எல்லா நாடகமும் எல்லா எடுத்த குறும்படம் டோட்டலா ஏழு படைப்பு எல்லாத்துக்குமே இசை உதவி ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் இந்த தடவை வந்து நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சில சமயம் அதற்கான அவகாசம் கிடைக்காம போறதுனால நம்ம பண்றது இல்லையே தவிர மத்தபடி பண்றதுக்கான எல்லா திறமையும் தகுதியும் உடையவர் அவருன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு நாடகத்துக்கும் <laughs> 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 அனுப்பிச்சேன் அதுல அவருக்கு பிடிச்ச புளூட் தான் எடுத்துக்கிட்டாரு 
அவருக்கு வந்து சசிக்கு வந்து எப்போதுமே அவர் கிளிஷேயா வந்து இது ஆறு டிராமா போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஒவ்வொரு டிராமாலையும் வந்து அந்த கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ளூட் பீஸ் வரணும் இந்த தடவை வேண்டாம் சார் ஃப்ளூட் இல்லாம வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எங்க எங்கேயோ எல்லாம் போயிட்டு கடைசியில வந்து ஃப்ளூட்ல வந்து அது என்னமோ அது அது பரவாயில்லப்ப அது ஒரு 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 நல்ல கிளிஷேன்றதுனால அந்த தேய் வழக்கு இருக்கலான்னு இருக்கும் நம்மளோட எண்ணம் வந்து நம்மள அங்க கொண்டு போயிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொண்டு போயிடும் இல்ல எவ்வளவு எவ்வளவு சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு எங்க எங்க எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு பேருக்குமே அதான் புடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் வெரி குட் வெரி குட் மனசுலேருந்து வரணும் போது போட்டவங்கறது இல்லாம அது 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 கரெக்டா சிங்க் ஆகும் போது அந்த டைலாகோட அது குட்டி வர்றதுங்கிறது அந்த காட்சிகளோட ஒன்றி போச்சுங்கிறது வந்து அதுல சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா மியூசிக் வந்து தனியா தெரியல அந்த நாடகத்துல அதுதான் வந்து பரவாயில்ல அன்னைக்கு பேசப்பட்டது ரொம்ப கிளியர் அழகா சொன்னீங்க சொன்னீங்க இந்த இந்த நாடகத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னொரு இளைஞர் நம்ம கூட இருக்காரு த்ரூ த்ரூ உன்னுடைய பங்களிப்பு என்னவா இருந்தது நீ எப்படி எப்படி நீ என்ஜாய் பண்ண இந்த டிராமாவை இந்த இந்த டிராமால நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நீ வந்தியா இல்லனா உன்ன உள்ள உள்ள ஈட்டு போட்டுட்டாங்களா எப்படி இருந்தது உன்னோட அனுபவம் இது இனிஷியலா சாரி இனிஷியலா வந்து இந்த ரோல் வந்து வேற யாரோ தான் பண்ணனும்னு இருந்தது ஆமா நீ வாஸ் இன் அவேலபிள் ஓகே என்ன வித் என்ன என்ன நீ பண்றியான்னு கேட்டாங்க நான் பண்றேன்னு நீ இதுதானே போட்டாங்க இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது 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 ஆக்சுவலா தினகட்ட சாரி இது சாரி டு இன்டர்ப் ஆக்சுவலா நாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பசங்க வீட்டுல இருக்கு பதிலாம் மூணு பசங்களை யோசிச்சோம் முதல்ல அந்த மூணு பேர் அரவிந்தும் துருவும் கன்ஃபார்ம்டு இன்னொரு பையன் தான் வரல அதனால இவங்க ரெண்டு பேரோட நிறுத்திக்கிட்ட மத்த அவர் அவர் வரலன்றனால இவர் கிடையாது அவர் கண்டிப்பா இருக்கார் நாடகத்துல அவரும் இருந்தாரு தினகரும் இருந்தாரு தினகர் அந்த ரீசன்னால பண்ண முடியாம போனாலும் இவர் கன்ஃபார்ம்டு இவர் முதல் நாள்ல இருந்து பேரே நான் முதல்ல இருந்தே துருவ் துருவம் தான் நான் வச்சிருந்தேன் பன்ஷ் பாரதி துருவ் தான் பேரே நடிக்கும் <laughs> 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 அதிகமாகணும் <laughs> 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 வெரி குட் இந்த நாடகத்தை இந்த குழுவில் இருக்கிற இன்னும் இரண்டு பெண்கள் பவானி மற்றும் மீனாகுமாரி பவானி மேம் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன இந்த நாடகத்துல ஓகே வணக்கம் எல்லாருக்கும் சசி சசியோட எங்களோட ஃபேமிலியோட அசோசியேஷன்ங்கிறது பார்த்தா ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து சசியை தெரியும் அண்ட் அவருடைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் குறுநாடகம் தவிர மீதி எல்லா குறுநாடகத்திலையும் நாங்க எங்க ஃபேமிலி டோட்டலாவே வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கோம் அண்ட் ஒரு குருநாடகம்ல நானு என் கணவர் ஐஸ்வர்யா மூணு பேரும் நடிக்கவும் செஞ்சிருந்தோம் குடும்பமா நடிச்சீங்க குடும்பமா என் சசியோட யூனோ அவரோட ஸ்கிரிப்டில் வந்து அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துப்பாரு ஸோ இப்போ ஒரே ஃபேமிலியா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிராக்டிஸ் லொக்கேஷன் எல்லாமே நமக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா போயிடும் அண்ட் வி வில் ஹாவ் த கம்ஃபர்ட் லெவல் வித் ஈச் அதர் ஸோ அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து மீனா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பா வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதாவது இப்போ நம்ம வெறும் ப்ராக்டிஸ்க்கு வராங்க ப்ராக்டிஸ் முடிச்சு அவங்க போகட்டும் அப்படின்னே யோசிக்காம சசியும் சரி மீனாவும் சரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் இத்தனை மணிக்கு பிளான் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போன் பண்ணுவாங்க ஸ்நாக்ஸ் இது ஏதாவது ரெடி பண்ணிடலாமா டின்னருக்கு இது எதையாவது ரெடி பண்ணிடலாமா இன்னும் அந்த பர்ஃபெக்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வந்து எப்படி எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் பார்த்துப்பாங்களோ அது தவறாம ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் செஷன்லயும் வந்து மீனாவும் சரி சசியும் சரி அந்த ஒரு காமெடி வரும் தெரியல காப்பி சாப்பிட்டீங்களா போயிடுறேன் அப்படின்னா 
நம்ம எங்க ஃபேமிலிக்கு பத்தி என்னன்றது பேக் ஆஃப் தி மைண்ட் ஓடிட்டே இருக்கும்ல சோ வீட்டுல பெரியவங்க இருப்பாங்க குழந்தைங்க இருப்பாங்க சோ வென் வி ஒர்க் வித் மீனா சசி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அந்த கவலையே நமக்கு கிடையாது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் ஐஸ்வர்யா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சசி வந்து அந்த அவரே வந்து அந்த இமோட் பண்ணி மாடுலேட் பண்ணி எல்லாம் அந்த வாய்ஸ் நோட்டா அனுப்பிடுவாரு சோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தி ஆர்டிஸ்ட் அவர் பண்றத அப்படியே உள்ள வாங்கிட்டு திருப்பி நம்ம ப்ரொடியூஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா போறோம் தட் இட் செல்ஃப் வில் ஸ்பீக் ஃபார் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீனா நீங்க சொல்லுங்க ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது எல்லா வருஷமும் நம்ம அந்த நாடகம் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி நம்ம நாடகத்துக்கான பிகர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு திருவிழா மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுல வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூடி அஹ் ரிஹர்சல் பண்றது எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள இன்னும் அவங்க க்ளோஸ் ஆகுறதுக்கும் ஒரு அது ஒரு ஒரு வேலை மாதிரியே இல்லாம நமக்கு வந்து அது ஒரு என்ஜாய்மெண்டா போகும் எப்பவுமே சந்தோஷமான திருவிழா செலிபிரேஷன் மூட் வந்துடும் இல்லையா செலிபிரேஷன் மூட் வந்தாலே நமக்கு வந்து எல்லாமே எளிமையா போயிடும் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க எத்தனை மணிக்கு என்ன ஆப்டர்நூன் என்ன சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஆனியன் பூண்டு சேர்க்க கூடாது எல்லாமே அதுக்குள்ள பிளான் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எப்ப உடுப்பா பேசிக்கலாம் கூட விட மாட்டாங்க கேட்டு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்கும் போது அதுல வரத்துக்கு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இன்னும் நல்ல விருப்பம் இருக்கும்ல நிறைய பேர் இவ்வளவு சப்போர்ட் இல்லாட்டி உண்மையாவே We are all blessed. நானும் சொல்லிக்குவேன் சிம்மன் கணேசன் எல்லாமே வந்து பிளஸ்டு தான் இந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய கலை கிருக்குகளுக்கு வந்து பொறுத்துக்கிட்டு இவங்க வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறதும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதும் பெரிய விஷயம்தான் நான் ஒரு உரிய வார்த்தை சொல்லமா சொல்லுங்க சொல்லந்தார் இல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து என்னன்னா வந்து இந்த ட்ராமாவே பாத்தீங்கன்னா இது இது நான் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸா நான் கீழே உட்காந்து இந்த ட்ராமா நான் பார்த்தேன் இது இப்ப நான் இசையமைத்திருந்தாலும் நான் எல்லா ட்ராமாவையும் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ரசிகனா வந்து நான் பார்த்தேன் அதாவது இந்த ஆறு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா சசியோட ட்ராமால ஒரு தனித்துவம் என்ன இருக்கும்னா சசியோட ட்ராமா வந்து ஒரு மேடை ட்ரா மேடை நாடகமா இல்லாம ஒரு சினிமா பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய நீங்க ஆக்டிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அவருடைய ஆறு ட்ராமாவையும் நீங்க பாக்கலாம் இது வந்து சம்திங் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் அதாவது டம்மி ஸ்ரீனிவாசன் வந்து முதல் தர வந்த போது சொன்னார் அது ஆக்சுவலி நீங்க வந்து மேடை அவர் வந்து மேடை நாடகம் பாக்குறவங்களை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க நீங்க போய் ஸ்டேஜ்ல உட்காந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இதுதான் வீடு இவர் இவர் குடும்ப தலைவர் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஈஸ்டார் போட்டு உட்காந்து பேப்பர் படிச்சாருன்னா அவர் ரிட்டையர் ஆன குடும்ப குடும்பஸ்தர் முடிஞ்சு போச்சு இத நீங்க வந்து சசியோட இந்த ஆறு ட்ராமா நான் பாத்திருக்கேன் ரசிகர்னா பாத்திருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வித ஆக்டரும் சசியோட டிராமால நடிச்சவங்க இப்ப அரவிந்த் பாரதி அடுத்த தலைமுறை ஓவர் ஆக்டிங் இருக்கவே இருக்காது இது இது சம்திங் தட் ஐ ஹேவ் லேர்ன் நான் ஒரு காலத்துல ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இவரோட இவருடைய நான் அசோசியேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா மேடையில அவ்வளவு ஓவர் ஆக்டிங் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது <laughs> 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 <laughs
உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு களம் அமைச்சு கொடுக்கணும்ன்றதுதான் எங்களுடைய ஆர்வம் எல்லாமே ஆஹ் அரவிந்த் பாரதி ஒரு இளம் இயக்குனரா நீங்க வந்து அடி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அமெரிக்க குறுநாடக விழாவில பல விருதுகளையும் நல்ல பரிசுகளையும் வென்றிருக்கீங்க இனி வரப்போற காலகட்டங்கள்ல என்ன மாதிரி கதைகளை பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் அத அத பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுவும் சிம்ம நாட்கள்லாம் வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த வீடியோ எல்லாம் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு நம்ம இதுக்காக அண்ட் ஐஸ்வர்யா எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப கணேச நாட்களா இருக்கட்டும் தினக்கர் அங்கெல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லாருமே தி ஹவ் பின் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவங்க எல்லாத்தோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த இந்த நாடகம் அவங்க அவங்கள டேரக்ட் பண்றதுன்னு சொல்றது வந்து பெரிய டேர்ம் நினைக்கிறேன் அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த அதுதான் சொல்ல விரும்புறேன் ஓகே அடுத்தது என்னன்னா இந்த இப்ப வரப்போற குறும்படத்துக்காக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்ப கரண்டா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஜானர்ல பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் நல்லது அது அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஏன்னா ஒரு இளம் இயக்குனரா இந்த ஒரு விழால நீ வந்து ஒரு வெற்றி பெற்றது மட்டும் வந்து அதோட நிறுத்திட கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த கேள்வியை கேட்டவங்கிட்ட இனி வரப்போற காலகட்டத்துல நீ மட்டும் இல்லாம உன்னை போல இருக்கிற இளம் இளம் திறமைகளை நீ வந்து கொண்டு வரணும் இப்ப துருவ் மாதிரி அல்லது ஐஸ்வர்யா மாதிரி ஐஸ்வர்யாவோட சிஸ்டர் நடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பவானி மேம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இளைஞர்களை நீங்க கொண்டு வாங்க உள்ள சரியா அப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது வந்து அவங்களோட ஆர்வம் தான் வந்து இன்னும் இதை வந்து அடுத்த அடுத்த காலகட்டத்துக்கு நமக்கு கொண்டு போகும் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு கொண்டு போகும் அதுதான் எங்களுடைய ஆர்வமும் சரியா எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாய்ப்புகள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவங்க தொடங்குறதுல இருந்து கடைசி ஸ்டேஜுக்கு போறது வரைக்கும் ஆஹ் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்க எல்லாருமே சஜஷன் கொடுத்து கொடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க முடியாதவங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணா கவிதா தினகர் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு கடந்த குறும்படத்துல எல்லாம் அவங்க ரொம்ப இதெல்லாம் நடிச்சிருந்தாங்க எவ்வளவு அருமையான கவிதா எல்லாம் நிறைய வேல்யூ அடிஷன் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்ல எனக்கு திடீர்னு இப்ப நம்ம இருக்கல என் டைலாக் மட்டும் தான் கடைசி வரைக்கும் நான் விருப்பத்துக்கு பேசின ஆளு மத்த எல்லாம் கரெக்டா அந்த டைலாக் கரெக்டா பேசுவாங்க ஏன்னா நான் எழுதுறதுனால எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்பெல்லாம் சிலதெல்லாம் தோணும் நடுவுல இத மாத்தலாமான்னு கேக்குறப்ப அரவிந்தும் சொல்லிடுவாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றது ஆஹ் ஈவன் நம்ம இவங்க பவானி எல்லாமே அஸ் அ டீம் தான் நாங்க வெரி குட் வெரி குட் அதுதான் அவங்களுக்கும் <laughs> பிடிக்கும் <laughs> 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 சொல்லிட்டாரு <laughs> எப்ப என்ன டவுட் வந்தாலும் நம்ம இந்த டவுட் ஆர் இம்ப்ரோவைசேஷன் பத்தி ஏதாவது ஒரு 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 லிமிட்டுக்கு மேல போய் நான் எந்த நேரத்துலயும் உங்களையோ இல்ல நம்ம ஆனந்த் சாரையோ கூப்பிட்டு நான் வந்து பேசுறதுக்கு தயங்கினதே கிடையாது அது மாதிரி சின்ன எனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கு இதை நான் பண்ணலாமான்னு பாக்குறேன் இது பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது நீங்க அதுக்கு கிளியரா சொல்லுவீங்க பண்ணலாம் வேண்டாம் இப்படி பண்ணலாம் இல்ல அதை விட பெட்டரா ஐடியா கொடுக்கறது 
இது வந்து அமீரகத்துல வந்து எவ்வளவோ சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தளங்கள் களங்கள் கொடுக்கறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து அந்த சஸ்டைனபிளா கண்டினியூஸா ஈவன் கோவிட் வந்தப்ப கூட அந்த மேடை மாறலாம் இப்ப நம்ம திரைக்கு போயிடலாம் மேடை மாத்திக்கலான்ட்டு அந்த நேரத்திலயும் அத ஒரு பெரிய திரையில அத வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதம் வார்த்தைகளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள டெய்லி அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு இருக்க போறது இல்ல அது மாதிரிதான் இது வந்து நம்ம நமக்குள்ள சொல்ற நன்றியோ பாராட்டோ வந்து அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருப்போம் சொல்றதுக்கான நேரம் கூட கிடைக்காது சில சமயத்துல அது கவனத்துல கூட வராது ஆனாலும் இந்த இந்த இடத்துல சொல்லணும் Fantastic job, really from the... ரொம்ப ரொம்ப திருப்திகாரமான அருமையான ஒரு பணி செய்துகிட்டு இருங்க தொடர்வோம் நன்றி ரொம்ப அழகா உங்க எல்லாருடைய உணர்வுகளையும் மிக அழகா பிரதிபலிச்சீங்க சின்ன பசங்கள்ல இருந்து அரவிந்த் த்ரூவ் ஐஸ்வர்யா இவங்கல்ல இருந்து உங்க பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே உங்களுடைய எண்ணங்களை அழகா பகிர்ந்துட்டீங்க இது என்னன்னாக்கா இந்த இந்த மாதிரி விழாக்களுக்கான ஒரு ஒரு பின் அதாவது இது வந்து பலம் இதுதான் வந்து பலம் ஆஹ் உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களும் உங்க எல்லாருடைய வெற்றியும் தான் வந்து எங்களை அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களை நகர்த்துறது ஆஹ் உங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் மேலும் நல்ல வெற்றிகள் உங்களை வந்து சேரணும் இன்னும் பல அழகான கதைகளை நீங்க கொடுக்கணும் இசையாகட்டும் கதையாகட்டும் உங்க எல்லாருடைய பங்களிப்பாகட்டும் அது வந்து அடுத்தடுத்த காலகட்டத்துக்கு இன்னும் அதிகமா வரணும் அதுதான் எங்க எல்லாருடைய வாழ்த்து கலத்தினத்துக்கு எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி Thank you.